ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் மாங்காய் போட்டு சூப்பராக ஒரு சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு ரெண்டு மூணு வாட்டி தண்ணியில் அலசிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் இது கூட ஒரு பச்சை மிளகாய் அஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே ஒரு சின்ன தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்புறம் இது கூட நம்ம பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி கரெக்டாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் விட்டுக்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாம் நல்லா புரிஞ்ச பிறகு ரெண்டு வர மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை அப்புறம் அஞ்சாறு பல் பூண்டை தட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விடுங்க இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம காயெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் மாங்காய் அப்புறம் இது கூட ஒரு சின்னதாக தக்காளியை பொடியை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கி விட்டுக்காங்க பாருங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இது கூடவே காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மிளகாய் தூள் பதில் சாம்பார் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாமே பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க பாருங்கள் மசாலா எல்லாமே பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க இப்போ இதை ஒரு தட்டு போட்டு முடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம காயெல்லாம் வேக விடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து காயெல்லாம் வெந்துடுச்சு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ இதில் ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப் அளவுக்கு புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளிக்கரைசல் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நம்ம பருப்பு வெந்துடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ ஒரு கரண்டை வச்சு நல்லா மசித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த பருப்போட நம்ம கொதிக்க வச்சுருந்த குழம்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது அதனால் நான் இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் ஆட் பண்ணுறதுனால சாம்பார் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான மணக்க மணக்க கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் மாங்காய் சாம்பார் தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்